எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்பியர் வாங்க டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் டெஃபினேஷன் த லோக்கஸ் ஆஃப் அ மூவிங் பாயிண்ட் இன் ஸ்பேஸ் சச் தட் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் கால்ட் அ ஸ்பியர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க லோக்கஸ் ஆஃப் அ மூவிங் பாயிண்ட் ஸோ ஒரு மூவிங் பாயிண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா அந் அதை வந்து நம்ம ஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் இப்போ வாங்க டயக்ராம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ டயக்ராம் பாருங்கள் இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஓகேங்களா இந்த ஓ அப்படின்னு இருக்குல்ல அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் பி அப்படின்றது வந்து மூவிங் பாயிண்ட் நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க லோக்கஸ் ஆஃப் அ மூவிங் பாயிண்ட் இன் இன் ஸ்பேஸ் ஓகே ஸ்பேஸ் அப்படின்னா த்ரீ டைமென்ஷன் அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ மூவிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே தான் இந்த நமக்கு போட்டிருக்க பாருங்கள் டாட்டட் லைன்ஸ் ஸோ அது வந்து நமக்கு என்னென்னா இங்கே இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த லோக்கஸ் ஆஃப் அ மூவிங் பாயிண்ட் இன் ஸ்பேஸ் சச் தட் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மூவிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து எப்படி இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னா இது மூ வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் தான் நமக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லோக்கஸ் ஆஃப் அ மூவிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா லோக்கஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த பாயிண்ட் போகிற பாதைன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் அந்த மூவிங் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ஒரு சர்க்கிளாக நமக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து கான்ஸ்டண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஓகேங்களா அப்போ வந்து நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து ஸ்பியராக இருக்கும் நமக்கு என்ன கொடுத்துருவாங்க ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இஸ் கால் தி சென்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த கான்ஸ்டண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் தி ரேடியஸ் ஓகேங்களா இந்த கான்ஸ்டண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து என்னது ரேடியஸ் இப்போ நான் வந்து அந்த ரேடியஸை ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ எந்த பாயிண்ட் இந்த ஸ்பியரில் நம்ம எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அது என்னவா தான் இருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆராக தான் இருக்கும் இப்போ ஓஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆராக இருக்கும் ஓபி எடுத்துக்கிட்டா ஆர் ஓசி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ஆராக இருக்கும் அது வந்து ரேடியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸ்பியருக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா குளோப் அதையும் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்புறம் பால் பாலில் நமக்கு கிரிக்கெட் பால் டென்னிஸ் பால் வாலிபால் பேஸ்கெட் பால் ஃபுட்பால் இந்த எல்லா பாலுமே எப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு ஸ்பியருக்கான எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் அடுத்து நம்மளுடைய ஐ பால் இருக்குல்ல அதுவும் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் ஆரஞ்சு ஃப்ரூட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆரஞ்சு மஸ்கமில்லன் அப்புறம் லெமன் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஸ்பியருக்குரிய எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் லாலிபாப் ரவுண்டாக நமக்கு வரும் இல்லையா அதுவும் நமக்கு ஸ்பியருக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற அடுத்து பாருங்க த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் வித் சென்டர் அட் ஈக்கமா பிகமா சி அண்ட் ரேடியஸ் ஆர் இப்போ வந்து நமக்கு சம்ஸ் போடும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது சென்டரும் ரேடியஸும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாம் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஈக்வேஷனில் நம்ம வந்து ஏபிசி சென்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ரேடியஸ் ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் ஏபிசி வந்து சென்டர் நம்மளுடைய பாயிண்ட் பி இஸ் எனி பாயிண்ட் ஆன் தி ஸ்பியர் ஓகேங்களா ஸோ பி இஸ் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்பியர்னா அந்த சிபி டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கும் அதாவது ரேடியஸ் ஆராக இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த சிபி வந்து நமக்கு ரேடியஸ் ஆராக இருக்கும் ஸோ சென்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸோ இந்த ஈக்வேஷனில் வந்து நம்ம சென்டரும் ரேடியஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் நமக்கு கிடச்சிடும் அடுத்தது பாருங்க ஷோ தட் த ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வி ஒய் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ இசட் ப்ளஸ் டி ஈக்வல் டு ஜீரோ ஆல்வேஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் எ ஸ்பியர் ஃபைண்ட் இட்ஸ் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் அதாவது இந்த ஈக்வேஷன் வந்து என்னவா இருக்குமா கண்டிப்பாக நமக்கு ஸ்பியரை ஸ்பியரை தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நமக்கு ஜென்ரல் ஈக்வேஷனை கொடுத்துட்டு சென்டரும் ரேடியஸும் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சென்டரும் ர
அதாவது நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் ஆஃப் அ டயமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் அப்படின்னா என் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அந்த டயாமீட்டர் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த டயாமீட்டருடைய எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்குரிய ஃபார்ம்லாம் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இன்டூ ஒய் மைனஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஜெட் மைனஸ் ஜெட் ஒன் இன்டூ ஜெட் மைனஸ் ஜெட் டூ ஈக்குவல் டூ ஜீரோ இந்த ஈக்வேஷன் தான் நமக்கு வந்து ரெக்வைர்ட் ஈக்வேஷனை கொடுக்க போகுது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஒன் X2, Y2, Z2 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெக்வயர்ட் ஸ்பியர் இக்வேஷன் கிடைச்சிடும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபைன் தி லென்த் ஆஃப் தி டேஞ்சன் ஃப்ரம் P அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க டு த ஸ்பியர் ஸ்பியர் இக்வேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பி ஒய் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ ஜட் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டூ ஜீரோ ஓகேங்களா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேஞ்சன்டோடைய லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த டைக்ராம் பாருங்க நமக்கு சென்டர் சி மைனஸ் யூ மைனஸ் வி மைனஸ் டபிள்யூ இது ஃபார்முலா தெரியுமா இப்போ டேஞ்சன்ட்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம அவனுடைய ஸ்பியரில் ஸ்பியரை டச் பண்ணுற லைன் தான் நமக்கு வந்து டேஞ்சன்ட்டாக இருக்கும் ஓகே பி அப்படின்றது வந்து எனி பாயிண்ட் இந்த இடத்துல நான் பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் ஸோ இப்போ இந்த லென்த் தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் பி டி ஓகேங்களா அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் பி டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் எட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ யூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ இஸ் எட் ஒன் ப்ளஸ் டி இப்போ நோட் பாருங்கள் இஃப் பி டி ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ த பாயிண்ட் லைஸ் அவுட் சைட் தி ஸ்பியர் அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும் ஸ்பியருக்கு வெளியே இருக்கும் இஃப் பி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக கிடச்சிதுன்னா தென் த பாயிண்ட் பி லைஸ் ஆன் தி ஸ்பியர் ஓகேங்களா அந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பியருக்கு மேலேயே இருக்கும் ஓகேங்களா இஃப் பி டி ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா தென் த பாயிண்ட் லைஸ் இன்சைட் தி ஸ்பியர் அந்த பாயிண்ட் பி அப்படின்ற பாயிண்ட்டு ஸ்பியருக்குள்ளே இருக்கும் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் ஃபைன் தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் தி டேஞ்சன் பிளேன் அட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் எட் ஒன் டு த ஸ்பியர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வி ஒய் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ இஸட் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேஞ்சன் பிளேனோடைய ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டயக்ராம் பாருங்கள் ஸ்பியர் நம்ம கொடுத்துருக்காங்களா அந்த டேஞ்சன் பிளேன் அப்படின்றது வந்து அதாவது அந்த பிளேன் வந்து ஸ்பியரை டச் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் பிளேன் வந்து என்னது ஸ்பியரை டச் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பேப்பர் மேலே நம்ம ஒரு சின்ன பால் ஒரு லெமன் வைக்கிறோம்லா அந்த மாதிரி ஓகேங்களா அந்த பிளேனை அந்த ஸ்பியர் டச் பண்ணுது அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேஞ்சன் பிளேனு ஓகேங்களா டேஞ்சன் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டில் அது டச் ஆகிருக்கும் ஸ்பியரில் ஒரு பாயிண்ட் அட் அந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நமக்கு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் அந்த பாயிண்டில் பிளேன் வந்து என்ன பண்ணுது ஸ்பியரை டச் பண்ணுது ஓகேங்களா அதுதான் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஈக்வேஷன் ஆஃப் தி டேஞ்சன் பிளேன் அட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் இஸ் ஸோ அப்போ நம்ம ஈக்வேஷன் அந்த டேஞ்சன் பிளேனோட ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் இஸ் எட் இசட் ஒன் ப்ளஸ் யூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் வி இன்டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ இன்டூ இஸட் ப்ளஸ் இசட் ஒன் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்கள் ஃபைன் தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் தி ஸ்பியர் ஹூ சென்டர் இஸ் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அண்ட் ரேடியஸ் இஸ் ஃபோர் யூனிட்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து சென்டரும் ரேடியஸும் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்கள் சொல்யூஷன் பாருங்கள் ஈக்வேஷன் ஆஃப் அ ஸ்பியர் ஹூ சென்டர் இஸ் ஏபிசி அண்ட் ரேடியஸ் ஆர் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ
ஸ்கொயர்னு நம்ம போடணும் இங்கே ஆறு ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஃபோர் ஸ்கொயர் போடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது என்ன வரும் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வருமா ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வச்சு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன வரும் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வரும் ஓகே அதே மாதிரி இசட் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயரையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் a மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் நைன்னு வரும் ஓகே விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் இது அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம எழுதியிருப்போம் இப்போ பாருங்கள் நான் எழுதியிருக்கேனா இங்கே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயரை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு அப்புறம் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஒய் டேர்ம்ஸ் இசட் டேர்ம் எழுதிடலாம் அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் அப்புறம் இந்த சிக்ஸ்டீனை வந்து நம்ம இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் வந்து நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர்டீன் வரும் இல்லைங்களா இந்த ம சிக்ஸ்டீனை ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டால் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோ எழுதிடலாம் அதே மாதிரி இது எல்லாமே அப்படி எழுதிக்கோங்க இங்கே ஃபோர்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் நமக்கு ரெக்வயர்ட் ஸ்பியர் இக்குவேஷன் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க ஃபைன் தி இக்வேஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஹூ சென்டர் இஸ் அட் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் விச் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை கொடுத்துட்டு இக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாக நமக்கு வந்து சென்டரும் ரேடியஸும் கொடுத்துட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பியர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல நமக்கு சென்டர் மனு தான் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் கொடுக்கல பாசிங் டு த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம ரேடியஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்யூஷனில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரேடியஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸ்பியர் மேலே ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு இல்லை சென்டருக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸ் இப்போ டயக்ராம் பாருங்கள் சென்டர் இது தான் ஸோ நமக்கு சென்டர் வந்து ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்னா அந்த ஸ்பியர் மேலே ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ எனி பாயிண்ட் ஸ்பியரில் இருக்குது அந்த பாயிண்ட் தான் த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ சென்டருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா அதுதான் நம்மளுடைய ரேடியஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் கிவன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு அதாவது நம்மளுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா தான் இங்கே இந்த இடத்துல வந்து ரேடியஸாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஒன் மைனஸ் ஜெட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ கிவன் சென்டர் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அதை எழுதிக்கிறோம் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தாங்க சென்டர் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன்னா எடுத்துக்கோங்க அந்த பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூவா எடுத்துக்க போகிறோம் அப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ரேடியஸ் என்னவோ அதை நமக்கு கிடைச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஒன் வந்து என்ன ஒன்னு x2 வந்து த்ரீ ஸோ ஒன் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஒய் டூ என்னது மைனஸ் ஒன் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்கா அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ்னா அது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே ஃபார்முலாவில் பாருங்கள் அடுத்தது இசட் ஒன் இருக்கு
ஓகேங்களா அப்போ இங்கே போடும்போது நமக்கு என்ன வரும் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதுவோம் ஓகேவா ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ சி இடத்துல என்ன பண்ணுங்கள் ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ தட் த்ரீ ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் தேர் ஃபோர் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் அ ஸ்பியர் ஹூ சென்டர் இஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ரேடியஸ் த்ரீ இஸ் ஸோ அதை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருமா இது வந்து அதே மாதிரி தான் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு வருமா இங்கே வந்து ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைனுன்னு வரும் அதே மாதிரி இங்கே ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் இசட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அப்புறம் எக்ஸ் டேம் ஒய் டேம் இசட் டேம் எழுதுங்க அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ரெக்வயர்ட் ஸ்பியர் இக்குவேஷன் புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஆல் Thank you.